dia, meninas. Esse aqui é o Tarô Espelho da Onde. Semanalmente eu faço previsões para todos os signos usando o Tarô e Baralho Cigana. Especialmente essa semana, que é a primeira semana do ano. Feliz 2023! Eu prometi para vocês, então eu vou cumprir, eu vou fazer uma tiragem especial para espiritualidade, amor e finanças. Mas antes disso, eu já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, me ajudar a compartilhar para que esse ano o canal bombe, a gente consiga romper a bolha, chegar em mais pessoas. Então eu conto com vocês para também me ajudar aí no meu 2023. Vamos lá, as previsões são coletivas e atemporais, podem estar invertidas e fica até o final porque a sua mensagem pode estar em qualquer momento desse vídeo. Por favor, vamos lá, para gêmeos. E também pode servir para outros pontos do seu mapa, ok? Ascendente, lua. Vamos lá, gêmeos. Vamos começar com a espiritualidade. O que temos como energia? Olha, eu tô arrepiando, gêmeos. Não, não é brincadeira, dá uma olhada. Gêmeos. Para 2023, espiritualidade. O que está saindo? Olha, gêmeos, a torre. Sabe o que isso significa, gêmeos? Uma grande quebra de dogmas na sua vida. Essa, nossa, por isso que eu tô arrepiando inteira. É que, meu, eu tô toda arrepiada. <risos> é uma grande quebra de dogmas. É, é aquelas fases da nossa vida em que a gente descobre que é tudo diferente. Ou que a gente foi aprisionado. Ou que, a, que, que aquilo não é nossa essência. É, é, é quando a gente sofre um despertar espiritual ou vive, não é sofre, é vive, vive um despertar espiritual tão grande que você vai ter que colocar muitas das suas atuais crenças no bolso ou joga fora, <risos> é uma época de, de reconexão com a sua essência, de, de derrubar tudo aquilo que está limitando a sua espiritualidade, é, é uma época de rever os seus conceitos espirituais. Eu vou até tirar mais uma para ver aqui. Ok, uma torre no mundo espiritual é incrível. Isso pode ser um contato, sabe, com algo que você nunca nem imaginou e que passa assim, nossa... Sabe, é uma, é, é algo, é porque a casa, a torre também é a casa de Deus, percebe? Então, é, é realmente assim, algo que, que, que é extremamente marcante. É aquel, aquelas fases da nossa vida que são inesquecíveis. Então, eu vejo aqui a torre, quando ela vem numa, numa, na parada da espiritualidade, eu vejo como uma carta incrível, é a mão de Deus tocando, é a casa de Deus. É Deus indo lá, o Criador, como você queira chamar, é, destruindo aquilo que te impede de se conectar verdadeiramente com a sua espiritualidade, gêmeos. Sabe? Muitos conceitos, dogmas, pensamentos, às vezes coisas que foram enviadas well abaixo, sabe? Assim, é, é, crenças que você herdou da família e que nunca preencheram você, que nunca calaram, é o momento de derrubar tudo isso. Oito de... Caraca, oito de discos. Essa carta, ela fala... É, de se pegar, de, de prestar atenção nos detalhes, que é através disso que você vai entender essa, 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 essa grande quebra. O oito de discos, ele tem uma energia de, é, como é que eu vou dizer isso? Imagina que, é, tá... Sabe quando você acredita numa coisa que tem muito mais dogma do que êxtase espiritual? 
que é muito mais, não pode isso, não pode aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pequenos detalhes, condutas, mas no fundo lhe carece dessa, dessa, dessa sensação de preenchimento espiritual. É isso que você vai perceber no seu próximo ano. Aqui, se você olhar, é, aqui é escuro, percebe? Mas a, a luz está aqui em cima, é como se você percebesse que você está aqui embaixo e a luz não está te tocando. Então, você está na, na, nas coisas que os homens, né, que a humanidade criou como regra de conduta, como forma de é assim, assada, interpretação pessoal, né? Então, você vai sair da, dessa, dessa interpretação do outro, do que é certo, do que é errado e vai conseguir se conectar com a sua verdadeira essência e isso vai mudar tudo. É como se você percebesse de verdade que a essa quantidade de tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não dá para misturar, não é assim, fosse tipo uma máscara para para esconder, ocultar a, a falta de, de, de realização espiritual daquele, da, disso que você é, vive, frequenta ou foi ensinado ou acredita. Você vai derrubar com tudo isso porque você vai perceber que você ficou, talvez, anos preso na periferia da verdadeira espiritualidade, seguindo com, com fé, sabe? Muitas vezes o que te ensinaram, mas nunca sentindo de fato uma conexão. E aí você vai sentir essa conexão. É, de alguma forma, isso vai derrubar tudo, porque você vai entrar na, 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 no autoconhecimento, na iluminação, que é esse questionamento é, do que você tem vivido versus, versus essa grande experiência é, emocional e de êxtase espiritual. Uh, ok. <risos> vamos lá então, vamos lá, vamos ver amor, comenta aí o que ressoou pra vocês Olha, já me arrepiei Aqui, sete de copas Gêmeos, é um período de você reavaliar se você não tá sendo muito imaturo nas relações O sete de copas, ele fala de quando a gente fica se iludindo quando a gente é, busca sempre as mesmas coisas e dá sempre, com, com, dá sempre no mesmo, né? Então, assim, o que é um sete de copas? É quando a gente acha que a gente pode mudar uma situação, quando a gente se contenta com menos ou a gente está numa relação que a gente está saindo muito mais machucado do que feliz e harmonia, mas acha que se ficar ali sofrendo, calado, <risos> uma hora, magicamente, tudo isso vai mudar. É, é amadurecer para perceber que às vezes a gente vive sofrimentos porque a gente não quer enxergar a verdade, não quer enxergar que talvez aquela pessoa não nos ame como a gente merece, é, que talvez nós não amemos a nós mesmos para poder suportar determinadas situações, é, se curar da ilusão e do romantismo de achar um príncipe ou uma princesa encantada que vai ser perfeito e e perfeita, é, se curar da ilusão de que pode mudar uma pessoa, que a pessoa que talvez é, te dê migalhas de repente vai te dar amor, sabe? É um período de avaliar tudo isso, muito forte, muito importante, porque isso vem também aliado dessa nova espiritualidade, é incrível, incrível. É um período de sacação mesmo, de amadurecimento. E isso encaixa em qualquer situação emocional que você estiver vivendo. Estando só, estando separando, estando separado, estando casada, é, sabe? Enrolada, enroscada. <risos> Essa carta é uma reflexão de você para com o seu amor próprio e como você se relaciona e poder transformar isso. Vamos lá, então, vou tirar aqui com o baralho cigano para finanças, para gêmeos, gêmeos, finanças, 
para 2023, qual que é a energia, conselho, mensagem para gêmeos 2023? Vamos lá, gêmeos. A carta da cigana, gêmeos. A carta do cigano. Que interessante. Duas, duas cartas é, que normalmente representam pessoas ou energias. Eu sempre interpreto muito mais como energia yin e yang, né? passivo e ativo. Né? Quando a gente fala de finanças. Vamos lá, explica aí, vai. Qual é essa parada? Que interessante. Aqui é, tá vindo o cavaleiro. O cavaleiro, ele sempre traz algum tipo de proposta, algum tipo de convite, algum tipo de, de mensagem é, que acarreta uma mudança. Normalmente positivo. Vamos ver se é positivo. Vamos lá, o que vem com esse cavaleiro? Ajuda aí, vamos lá, vamos lá. Tá, vamos fazer aqui. Com esse cavaleiro, com essa cigana, esse cigano, o que está que trazendo aí para finanças? A estrela e a torre. Tá. Eu vou segurar as cartas para vocês verem, tá bom? Então vamos lá. Esse cavaleiro está trazendo a torre e a estrela, ou a estrela e a torre. Isso significa o amadurecimento. É, o reconhecimento de algo que você sonha. Então, é uma oportunidade de realizar algo que você sonha, tá? Profissionalmente. Eu vejo essa, essas duas cartas aqui muito como para todo mundo, sabe? É, não importa muito a sua energia, se você é mais passivo, sabe? Mais in, mais ou se você é mais ativo e vai lá e luta, ou se você é, vai precisar de um mix dessas duas coisas, a passividade e a fé, a confiança de que vai dar certo e usar o seu, toda a sua força, toda a sua ação para isso. Mas vem aqui uma oportunidade de realizar um sonho, é, algo que talvez você tenha se preparado bastante, porque a carta da torre fala também do, do, do tempo de preparo, é, fala de passagem de tempo, é, fala de estrutura, sabe? É, e é engraçado, porque a gente tem aqui duas torres, uma torre de destruir e outra torre que é construir. Então, também é uma oportunidade de construir o seu sonho. Muito interessante, muito interessante. E é um ano bastante intenso, hein, gêmeos? <risos> Comenta aqui o que você achou, o que ressoou. É, eu tô trazendo essa semana o Código Sagrado, a gesta da gratidão, pra gente já começar ativando a gratidão, pra gente cada dia mais ser gratos a esse ano, que seja um ano em que vocês para todo lado que você olha, gêmeos, você possa falar 3333, gratidão. Código Sagrado a Gesta da Gratidão, escreve aí a 3333. Já começa trabalhando a gratidão na sua vida e para ativar o Código a Gesta, 45 repetições. Mas pode sair escrevendo para todo lado. Um beijo, muita luz e até semana que vem.